చాలా సార్లు పీరియడ్ లేట్ అవగానే ఫస్ట్ డౌట్ ఆడవాళ్ళకి ఏం వస్తుంది అంటే నేను ప్రెగ్నెంటా కాదా అనేది అందుకు ముందు తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం ఉంటుంది ప్రెగ్నెన్సీ అయితే ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కనుక్కోవాలనుకుంటారు ప్రెగ్నెన్సీ నార్మల్గా ఉంటుందా లేదా అనేది కూడా చాలా డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ కూడా ఓ గుడ్ న్యూస్ ఇస్తున్నారా అనేది తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది సో ఈ ఎపిసోడ్లో మీకు ప్రెగ్నెన్సీ ఎలా కన్ఫర్మ్ చేయాలి దాని తర్వాత చేయాల్సిన విషయాలు మీకు ఈ వీడియో ద్వారా చెప్పబోతున్నాను నేను డాక్టర్ పద్మజ పద్మజ క్లినిక్ విజయవాడ నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ కేర్లో ఉంది ఆడవాళ్ళకి ఎవరికి అయితే నెల నెల ముట్లు కరెక్ట్గా వస్తున్నాయో ఒక మేల్ పార్ట్నర్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎవరికైతే కాంట్రసెప్షన్ వాడకుండా ఉన్నారో పీరియడ్ లేట్ అయినప్పుడు ద మోస్ట్ కామన్ థింగ్ ఈజ్ అ ప్రెగ్నెన్సీ ఎంత తొందరగా తెలుస్తుంది అంటే ఏడు రోజుల కల్లా తెలిసిపోతుంది అంటే మీది ఇరవై ఎనిమిది రోజుల సైకిల్ అయితే ప్లస్ సెవెన్ డేస్ ముప్పై రోజుల సైకిల్ అయితే ప్లస్ సెవెన్ డేస్ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ సైకిల్ అయితే ప్లస్ సెవెన్ డేస్ సో మీకు ఎప్పుడు యూరిన్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ పాజిటివ్ వస్తుంది అనేది ఆ వారం రోజులు లేట్ అవగానే చేయొచ్చు ఇంతకు ముందు మీద ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మేషన్ చాలా చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఎందుకంటే టెక్నాలజీ అంత అడ్వాన్స్ అయింది అండ్ ఈ టెస్ట్లు మీరు మీ ఇంట్లో సొంతంగా మీ ప్రైవసీలో టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ల్యాబ్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఇంతకు ముందు అయితే అవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండేది సో దానికి ఓవర్ ద కౌంటర్ ఏ మెడికల్ షాప్లో అయినా మీరు ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ కిట్ అడిగితే ఇస్తారు ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ కిట్లో ఇలా ఉంటుంది బేసిక్గా ఒక హోల్ ఉంటుంది ఒక స్ట్రిప్ ఉంటుంది ఫస్ట్ మార్నింగ్ యూరిన్ శాంపుల్ ఏదైతే వస్తుందో అది కలెక్ట్ చేసి పిపెట్ ద్వారా మూడు చుక్కలు ఈ హోల్లో వేస్తే పక్కకు పెట్టి ఉంచితే మూడు నిమిషి పది నిమిషాల్లో ఆ యూరిన్లో ఉండే పదార్థాలు మైగ్రేట్ అయ్యి ఇక్కడ ఒక కంట్రోల్ లైన్ ఉంటుంది టెస్ట్ లైన్ ఉంటుంది రెండు గీతలు పాజిటివ్ వస్తే యూరిన్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ పాజిటివ్ అన్నట్టు ఈ టెస్ట్ తొంభై తొమ్మిది శాతం యాక్యురేట్ ఉంటుంది అండ్ ఎందుకు ఫస్ట్ మార్నింగ్ శాంపుల్ అంటాము అంటే బేబీ తయారైనప్పుడు గర్భసంచిలో పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడి నుంచి విడుదలయ్యే హార్మోన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది తల్లి రక్త రక్తంలో తిరుగుతూ ఉంటాయి బాడీ లోపల అవి చేయాల్సిన పని అయిపోయిన తర్వాత మూత్రపిండాలు దాన్ని యూరిన్లో పంపించేస్తూ ఉంటాయి పగలంతా చాలాసార్లు యూరిన్ వెళుతూ ఉంటారు కనుక అది డైల్యూట్ అయిపోతుంది రాత్రి పడుకున్న తర్వాత పొద్దునే వరకు చాలామంది యూరిన్ కోసం లెగవరు కనుక ఆ హార్మోన్ ఏదైతే హెచ్సిజీ అంటామో అది యూరిన్లో కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది అందుకు ఫస్ట్ మార్నింగ్ శాంపుల్ మోస్ట్ యాక్యురేట్ శాంపుల్ ఈ టెస్ట్లో కొంతమందికి ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నా కూడా నెగిటివ్ రావచ్చు ఎందుకంటే పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ ఉన్న వాళ్ళకి మనం అనుకున్న దానికన్నా లేట్గా ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది సో అందుకు ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నా నెగిటివ్ ఉంటుంది అలా మీకు డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ ఐదు రోజుల తర్వాత టెస్ట్ రిపీట్ చేస్తే చాలామందికి పాజిటివ్ వచ్చేస్తుంది ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ పాజిటివ్ ఉన్న తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే ద టెస్ట్ ఏం చెప్తుందంటే మీకు గర్భము ఉన్నది అనే చెప్తుంది కానీ అది ఎక్కడో ఉన్నది అనేది చెప్పలేదు అందుకు డాక్టర్ కన్సల్టేషన్తో ఈ ప్రెగ్నెన్సీ గర్భసంచిలోనే ఉన్నది అనేది అర్లీ ప్రెగ్నెన్సీ స్కాన్ ఒకటి చేయించుకోవటం చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది మనకి నాట్ ఓన్లీ దాట్ ఈ ప్రెగ్నెన్సీ ఎక్కడైతే గర్భసంచిలో పెరుగుతుందో దానికి వచ్చే సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ హార్మోన్స్ ఏమన్నా అయితే ఉన్నాయో అది కూడా బాడీ తయారు చేసే కెపాసిటీ ఉన్నదా లేదా తెలుస్తుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ట్విన్స్ ప్రెగ్నెన్సీస్ కూడా ఉంటాయి సో యూ విల్ నో ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఎర్లీ చాలా రేర్గా గర్భము తయారైనా కూడా అది గర్భసంచిలో కాకుండా ట్యూబ్లో ఉంటుంది అది చాలా సీరియస్ అండ్ డేంజరస్ కండిషన్ కనుక గర్భసంచిలో స్కాన్లో ప్రెగ్నెన్సీ కనపడకపోతే ఎక్టాపిక్ అంటాము 
అది ఏమన్నా ఉన్నదా అనేది అర్లీగా చెకప్ చేయించుకుని ఫాలోఅప్ చేయించుకుంటే లైఫ్ థ్రెటనింగ్ బ్లీడింగ్ అవి ప్రాబ్లం ఉండి కొలాబ్స్ అయ్యి ఎమర్జెన్సీలో అందరూ హడావులు పడి అలాంటి సిచ్యువేషన్ రాకుండా ఉంటుంది ఇంతకుముందు కాలం అది ఉండేది అలాంటి పేషెంట్స్ కొంతమంది ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయారు చాలా రక్తం ఎక్కించిన కండిషన్స్ ఉంటాయి ఓపెన్ చేసి పొట్టంతా కోసి ఆపరేషన్ చేసిన కండిషన్స్ ఉంటాయి సో అలాంటివి రాకుండా ఉండాలి అంటే ముందు కన్ఫర్మేషన్ చేసుకుని క్యూబ్లో ఏదైనా ప్రెగ్నెన్సీ ఉంటే దానికి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కూడా చాలా అడ్వాన్స్ అయింది అంతగా అయితే ల్యాప్రోస్కోపీ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు మీకు తెలియని విషయం ఒకటి ఉండొచ్చు దిస్ అ ఫన్ ఫ్యాక్ట్ బేసిక్గా ఈ యూరిన్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ లో చెక్ చేసే హెచ్సిజి ఏదైతే ఉంటుందో అది డిస్కవర్ చేసిన సైంటిస్ట్స్ ని చాలామంది నమ్మలేదు యూరిన్లో ఎట్లా తెలుస్తుంది ప్రెగ్నెన్సీ ఉందని సో వాళ్ళని టెస్ట్ చేయటానికి ఒక యూరిన్ శాంపుల్ ఇచ్చి ఇది ప్రెగ్నెంట్ ఉన్న మనిషిలా కాదా అని అడిగారు టెస్ట్ చేస్తే అది ప్రెగ్నెన్సీ ఉందని ఆ సైంటిస్ట్ కన్ఫర్మ్డ్గా చెప్పారు కానీ అప్పుడు రివీల్ చేసిన ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే ఈ యూరిన్ కలెక్ట్ చేసింది ఒక మగ మనిషిలో నుంచి మేల్ పైపుల్కి ప్రెగ్నెన్సీ రాదు కదా అందుకు మీ టెస్ట్ కరెక్ట్ కాదు అన్నారు కానీ ద టెస్ట్ వాజ్ కరెక్ట్ ద సైంటిస్ట్ కరెక్టు ఆ మగ మనిషిలో టెస్టిస్లో ఒక ట్యూమర్ ఉండి ఆ క్యాన్సరు ఈ హార్మోన్ని తయారు చేసింది కనుక ఆ మగ మనిషికి కూడా యూరిన్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ పాజిటివ్ వచ్చింది సో మగవాళ్ళకి యూరిన్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ పాజిటివ్ వస్తే దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అన్ ఇండికేటివ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సో వాళ్ళు డెఫినెట్గా చెకప్ చేయించుకోవాలి ఈ టెస్ట్ వల్ల మిగతా ఉపయోగాలు ఏంటి అంటే ఈ టెస్టు తయారు చేసేది ట్రోఫోబ్లాస్టిక్ టిష్యూ ఇది తయారయ్యేది ప్రెగ్నెన్సీతో సో ప్రెగ్నెన్సీకి సంబంధించినంత వరకే ఇవి ఉంటాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు ముత్యాల గర్భిణీ ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళు ఈ లెవెల్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సో వాళ్ళల్లో తర్వాత ఫాలోఅప్కి ఈ టెస్ట్ నెగిటివ్ అయ్యే వరకు వాళ్ళకి రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్లో ఉండాలి ఇంతకుముందు కాలంలో యూరిన్ డైల్యూట్ చేసి ఎంత డైల్యూషన్లో పాజిటివ్ ఉంది ఇవన్నీ చూసేవాళ్ళం కానీ ఈ మధ్య కాలంలో బ్లడ్ టెస్ట్ చాలా సెన్సిటివ్ ఉండి బ్లడ్ టెస్ట్ అవైలబిలిటీ పెరిగింది కాబట్టి ఈ టెస్ట్ని దానికోసం అంత ఉపయోగం చేయట్లేదు మేము సో టు కంక్లూడ్ యూరిన్ టెస్ట్ మీ ప్రైవసీలో సింపుల్గా చేసుకుని మీరు గర్భవతినా కాదా అనేది తెలుసుకోవటం చాలా ఈజీ ఈ వీడియో మీకు సాయపడింది అనుకుంటున్నాను మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో రాసి పెట్టండి we'll get back to you wishing you all the best stay safe stay healthy